nur, man muss das, die Wiederholung spielen. Ja, ja, klar, ich habe es jetzt nur... Na, das muss so, aber hätten Sie ruhig spielen können. Okay, gut. Ja, ich weiß. okay, ich dachte jetzt zeitlich... Nein, nein, wir haben genug Zeit. Gut, dann... Es sind sehr viele interessante, gute Dinge, die Sie machen. Zeigen Sie die eine Stelle mit dem Contra E. Oh, wo ist das? So, ab hier hat, hat das Beethoven nicht mehr gehabt. Ich habe nichts dagegen, dass Sie das spielen. Okay. Ich finde das sehr gut, es ist legitim. Mhm. Es gibt manchmal geniale Umschreibungen von Beethoven, auch hat das F nur bis daher. Aber dieses E hat Beethoven immer wieder gefehlt. Mhm. In der Opus 101 ja. ist das berühmte berühmte Stelle, e, die ja. berühmte Stelle, wo er handschriftlich mit einer dicken Feder in das Manuskript schreibt, Contra E. Weil in Wien kannte man das Klavier noch nicht mit diesem tiefen E. Und dann müssen sich die Leute fragen, was komponiert da etwas, was man gar nicht spielen kann. Aber in London gab es dieses Klavier schon, das wusste er. Das ist dann kurze Zeit später auch nach Wien gekommen. Aber dieses, die, die, das E hat ihm immer wieder gefehlt. Also ich, Sie können das ruhig machen. Okay. Sie spielen, spielen Sie noch einmal den Beginn ja. und den ersten Satz. Ja. Sie spielen kein 16. Das ist fast ein 32. Okay. Sehen Sie mal. Nein. Sie spielen im, ganz, im ganzen ersten Satz haben Sie 32. Überpunktiert. Ja, kann. Das hat man in der Barockmusik, das mhm. kommt ja. das, ja, aber das ist bei Beethoven sicherlich nicht. Mhm. Dann haben wir ein Problem hier, ein rein spieltechnisches Problem. Dieser Sprung gefällt mir nicht, man kann folgendes machen. Halten. Bitte? Mhm. Halten. Halten. Aber vergessen Sie dann nicht auf ja. die Sechzehntel. Ja. Das ist eine weiche Sechzehntel mhm. und nicht eine scharfe. Mhm. Aber das Halten ist, hilft sehr, ja. damit es einen besseren, dann durchbekommt die Phrase einen Bogen. Ja. Sonst klingt das... Das ist nicht sehr schön. Die Pianistin jo, nickt. Nein. <lacht> Noch einmal. Okay. Aber jetzt mit nicht und ja, sehr gut, nicht auf die 16. vergessen. Bam, bam, bam. Bravo. Bam, 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 bam. So, jetzt klingt das, als ob Sie es noch üben würden. Und jetzt, klingt, jetzt spielen Sie es ganz normal, auch im Tempo. Jawohl. Sehr gut. Und? singen cantabile dann pam 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 nicht so scharf nicht verkehrt das müssen sie das muss in sie hineingeben ja, ja. sie haben das falsch in ihrem körper drinnen sie müssen umdenken Also ich spiele. Schon, ja? Also ganz als Quintole quasi. Ja. Da hat man zweimal. Bam, bam, bam. Das mhm. ist dann das Dichter. Genau. Okay. 
Easy boys. A perché non hai tempo? Tara la loro lady. A fu slag. A fu slag. Ya voy. Ich finde es sehr gut, dass Sie bei den Sforzati Pedal nehmen. Mhm. Aber das darf nicht so lang sein, dass das durch ein Legato entsteht. Ja. Und besonders, ja. besonders nicht hier. Da, da überhaupt kein Pedal. Okay. Nein, nein, das ist. Pop, 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 pop. Sie können auf jedes Verzerrte ein Pedal nehmen, okay. aber nicht länger nicht wie das. Ja, ja, nicht als die da, da, die da, das ist so. Genau, die, ja. das darf nicht passieren. Okay. Sorry, 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 sorry. <lacht> Das noch einmal bitte. Okay. Bampari, das rhythmisch steht hier. Haben Sie keine Angst vor dem Sprung? Sie brauchen keine okay. Angst haben. Ja. Oder? ja, so soll es klingen. Genau. <lacht> genau. Und. Das D, wenn das D kommt, ein bisschen, bisschen mehr hervorheben. Darf man ein bisschen zeigen? Ja. ja? Ja. Ohne weiteres. Bravo. Sorry. Keine 32. Ja, eine, eine, ja dabei. eine war dabei. Eine zu viel. Okay. Einschlafen, weiter. Da, bam, bam, bam. Also bei den Trion kann man schon ein bisschen nach, nach vorne. Nein, nein, sie, 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 sie sind langsamer wie am Anfangstempo. Okay. Sie haben gespielt. Okay. Ja. Und die Staccati dann. 
Beethoven hat das Pedal geliebt. Okay. Es gibt viele Briefe, wo sich seine Zeitgenossen aufregen. Sch schreiben zu ah, er spielt immer so laut und mit so viel Pedal. Ja. <lacht> Also, ja. Jetzt aber kurz. Moment, das, das stimmt was nicht. Noch einmal. Weiter. Weiter. Genau, Sie haben da ein C gespielt. Ja. Genau. Das. Ja. Ja. Achso, vielleicht. Dann war das irrtümlich. Das war ihr, durch wegen dem Fingersatz, okay. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Genau. Aber das kann man ein bisschen, das kann ja. man ein bisschen betonen. Papa, das ist eine, muss eine Überraschung sein. Okay. Schauen Sie, das ist, sind Variationen von Beethoven, ja. wo man das Thema jedes Mal anders spielt. Ja. Und das sage ich immer wieder, wenn eine Wiederholung kommt, Sie sitzen da hinten, ja, Opus, sehen alle. Immer etwas anderes. Mhm. Beethoven hat das nie gleich gemacht und er improvisiert mhm. hier. Mhm. Da, und Beethoven war genauso gut im Improvisieren wie Mozart. Es gibt nur einen gewaltigen Unterschied. Mozart hat im Konzert live immer improvisiert, bei den Fermaten, die Eingänge und so weiter. Es war jedes Mal anders. Beethoven hat improvisiert über ein Thema und so weiter aber nie bei seinen eigenen Werken. Der war Fuchsteufelswild, weil Czerny, ja Czerny war das, der hat einmal irgendetwas und hat, hat sofort einen bösen Brief bekommen von Beethoven. Also man musste das genauso spielen, wie er geschrieben hat, aber er konnte auch stundenlang improvisieren. Bei Beethoven sind es ausgeschriebene Improvisationen. Mhm. Bei Mozart ist überhaupt nichts ausgeschrieben, da fehlen oft die Noten, da muss man fantasieren. Ne? In den Klavierkonzerten natürlich, ja. besonders das Krönungskonzert, wo nur die Hälfte ja. vorhanden ist. Ne? Okay, da rede ich noch einmal das Thema. Das ist doch genauso lang wie der Das ist doch genauso lang. Aber Sie müssen deswegen nicht schneller spielen. Lassen Sie sich Zeit. Machen Sie das Forte Piano. Moment, das ist. Hier ist ein Forte Piano. Das ist Okay, den ersten. Und was. Keine, keine Betonung auf die Eins. Und der erste ist natürlich am lautesten, das Wort. Papa, Baby. Ja, so, ich habe jetzt quasi aufgehört. Und dann, dann machen Sie etwas Lustiges. Wieso spielt Sie die Kruder so viel langsamer? Ist das Absicht? Abschied. Ja, okay. Aber das war wahrscheinlich zu nostalgisch. Das war sehr, ja. ja. <lacht> Noch wenn er die Dekadenz. Ähm. Hm. 
Frühling nur immer. 16. Das ist nicht uninteressant, man kann das lang. Ich muss mich erst anfreunden damit, mit der Idee, dass das so langsam ist, die Coda. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber. Na, es sollte eigentlich noch einen Bezug geben zu dem. Ja, wie schnell ist das? Ne? Wie schnell spielen Sie da? da pop, 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 Wie Sie wollen. Muss ich mich erst mit anfreunden, aber ja. ich schaue es halt immer langsam. Aber wenn Sie wollen, Sie können das langsamer machen. Ja. Ja. Die Freiheiten soll, sollte man haben. Sollte ja. man sich nehmen. Ja. Okay. okay. Zweiter Satz. Okay. Fangen Sie an, wenn. Sehr schön, aber man kann das noch etwas mehr kantabile machen. Ah, okay, okay. Machen Sie keine Czerny-Etüde. Dieses Verzahn. Ja, ja, nicht schneller werden und nicht übertreiben, aber man, ich muss den Akzent hören. So ein bisschen. Ich habe jetzt auch, euch auch schon das, das. Wie klingt das Staccato? Pa, pa. pa. Natürlich. <lacht> Wiederholung. Ja, Sie können das. Ja, nur so lang wie möglich halten, das A. Genau. Zum H hinüberbinden. Ja, Genau. Wissen Sie, 
langsam, an, an, langsam anbrennen lassen. Ja, das nicht mit der linken Hand. Ah, okay. So schlau war ich noch nicht. Okay. <lacht> Verstehen Sie? Das ist ganz einfach. Ja, da muss man umstellen. Ja. Na, das ist keine Oktave. Ganz einfach. Ach so, so, ja. Ganz einfach. Trick. Weiter. Und dann mit Wiederholung. Äh, ja, okay. Ähm. Subito ein Cantabile. Das werden Sie noch lernen. Ja, ja, dass es geschmeidiger geht. Ja, und so. natürlich. Ja, ja. Weiter. Genau. 
Ja, Sie können ja, einen kleinen Satz für Rando machen vorher. Okay. Und dann nicht zu schnell. Das ist, was steht da genau? Bio. Ja, das ist mehr. Mehr. Also mehr wie mehr braucht man nicht. <lacht> Gehen diese zwei. Die. Nein, 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 weiter, weiter. Nein, 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 nein. Ach, ah, die nein, zwei, nein, 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 Okay, ich probiere noch mal. Ich bin zu viel. 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 Ich Man kann auch spielen. <lacht> Als letzten. <lacht> letzten noch quasi. Die, ist, ist der Rhythmus so, wie er ja, hier steht? Ja, ja, ja. Bam. Also man gleicht ihn nicht an, weil ich glaube, bei Schenker, Schenker gleicht ihn natürlich an, Bam. um es regelmäßig zu haben. Also wie im. Also quasi hier auch nochmal auf das Viertel. Prinzipiell. Alles, was in Klammer steht, bitte ignorieren. Okay. Das ist das, das ist das Schlimme. Da steht Urtext. Ja. Und viele beachten die Klammer nicht. Man glaubt, dass das auch von Beethoven ist. Beethoven hat nichts vergessen. Auch Schubert nicht. Die Schubert-Ausgabe ist genauso ein Problem. Mhm. Die neue. Ignorieren Sie alles, was in Klammer, in Klammer ist. Bitte. bitte. Ein berühmtes Beispiel dafür. Ja, ich bin das nicht so nah, weil es so viele. Es steht Absolut. hier Fortissimo Piano. Dann steht Forte mhm. Piano. Und Henle schreibt noch einmal Forte in Klammer. Mhm. Wenn man dieses Forte in Klammer, wenn man dieses Forte spielt, ist man nicht imstande, dies Forzate zu machen. Beethoven wusste, warum er hier kein Forte schreibt. Und nochmal aufzubauen. Natürlich, sonst kann man ja keines Forzate machen. Mhm. Ich verstehe das nicht, dass es keine Ausgabe gibt, die, dass sie endlich das schreiben, was der Komponist schrieb. Und man glaubt immer, der Komponist hat zu so viel vergessen, hat nichts vergessen. Das Problem ist auch oft, es steht die Klammer, aber es steht keine Bemerkung dazu. Ja, das also, ist das. Es, es ist ein, an sich, woher das jetzt kommt? An sich ist das eine, ich will nicht, ein kleines Verbrechen ist das. Na sicher. Das ist Fortissimo Piano, dann nur mehr Forte Piano und dann ist, bleibt das Piano. Und dann kommen aus dem Piano, wachsen dieses Fazate heraus. Forte. Natürlich. Wenn ich da Forte spiele, kann ich ja keines Fazate machen. Da sind ärgerliche Dinge, ja. Das nächste ist Fingersätze. Das mhm. Dümmste, was es gibt, sind Fingersätze. Mhm. Jeder Mensch hat eine andere Hand. Jeder, und oft sind die Fingersätze gegen die Phrasierung geschrieben. Mhm. Von irgendwelchen, will ich auch, auch nicht dazu nicht äußern, aber jeder soll seinen eigenen Fingersatz mhm. machen. Es, für mich die beste Ausgabe ist von Franz Liszt. Und wir wissen, dass Franz Liszt nicht der allerschlechteste Pianist war. Aber sie finden, er war ein großer Verehrer von Beethoven. 
aber Sie finden in der Franz Liszt Ausgabe der 32 Sonaten nicht einen einzigen Fingersatz von Franz Liszt, sondern nur die Originalfingersätze, die wenigen originalen Fingersätze von Ludwig van Beethoven. Und später hat man immer eigene Fingersätze dort. Ja, schade. Wir haben jetzt noch etwas Zeit, eine Viertelstunde oder zehn, was immer. Haben Sie irgendwelche Fragen? Auf jeden Fall, bravo, bravo, Dankeschön. bitte Applaus. Sehr gut. Haben Sie irgendwelche Fragen? Nicht schüchtern sein. Ja? Danke, danke. Ich spiele das Konzert machen zweimal. Vormittag war mit der Generalprobe. Ja. Ach, jedes Mal ist anders. Ja, ja, sicher. Ja, bitte. Ich fühle mich wie ein Berufsehre angegriffen. Was, bin, was finden Sie sich? Wie? Ich meine Berufsehre angegriffen. Wieso? Musikwissenschaftler. Ja. Ich meine, es gibt ja inzwischen die Erstgruppe im Faximile. Ja. Und Sie können die Autografe weitgehend auch bei Beethoven anschauen. Und dann können Sie sich ja selber ein Urteil bilden. Schauen Sie, es ist, ich sammle Erstausgaben. Ich habe fast von allen Sonaten die Erstausgaben. Von den Manuskripten gibt es nur elf oder zwölf Sonaten, wo wir das Autograph wissen. Von der, von der Lessatür zum Beispiel, leider nur vom ersten Satz. Wo, äh, Beethoven hat selbst die Erstausgaben kontrolliert, sehr oft, weil in den Erstausgaben sind oft die größten Fehler, die dann weiter kopiert wurden. Äh, trotzdem, warum schreibt man Dinge in Klammer? die weder im Autograph sind, noch in der Erstausgabe. Also so einen Fall kenne ich nicht. Bitte? Solchen Fall kenne ich nicht. Welchen Fall? Dass äh, weder im Erstdruck noch im Autograph... Dieses, auch dieses Forte zum Beispiel und viele andere Beispiele steht weder im... Äh, das Autograph gibt es nicht von der 31.2. Das ist verschollen. Aber äh, in der Erstausgabe ist dieses Forte nicht drinnen. Und da, das sind unverständliche Dinge. Ja. Wo der eben nicht so erklärt, warum er das reingesetzt hat. Und es kann sein, dass es mal willkürlich ist oder in Analogie zu anderen Stellen. Jetzt sehen Sie, und das Wort Analog ist in der Musik ja. vollkommen falsch. Auch der Franz Schubert hat bei der Reprise nie nachgesehen, was habe ich in der Exposition geschrieben, damit es genau gleich ist. Nein, es war spontan anders. Man soll das gar nicht angleichen. Warum? Also ich, ich bin nur dagegen, dass man Dinge druckt heute und als Urtextausgabe verkauft, wenn es nicht vom Komponisten ist. Dagegen wäre ich nicht. Und deswegen sage ich immer, alles was in Klammer steht, bitte ignorieren. Hat mit Beethoven oder Schubert oder wem werden immer nichts zu tun. Musikwissenschaft ist sehr wichtig, damit man auf, auf die Quellen kommt, weil zum Beispiel im fünften Klavierkonzert von Beethoven hat man im dritten Satz immer vergessen zu schreiben, Ligato schwankend. Ligato schwankend, wenn man das einem jemanden erklärt, der nicht Deutsch spricht, schwankend, kann man sagen, um 4 Uhr früh in Heiligenstadt in Wien, nach einigen Fläschchen Wein, das ist dann schwankend und Ligato. Ja, wah, 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 wah. ja das, so war es. Man hat ja früher kein Wasser getrunken. Josef Haydn hat schon zum Frühstück den Doppelliter Rotwein gehabt. Das war statt, nur da war natürlich nicht so stark, das war ein ganz dünner Wein. Aber man hat den ganzen Tag Wein getrunken. Bitte? Ja, schöne Zeiten waren das, ja. Aber nicht dann, wenn der Wein mit Bleiweiß geföhnt ist. Ja, ja. ja, leider. Noch irgendwelche Fragen? Bitte? Das war sehr schön. Danke, danke. <lacht> danke, vielen Dank. Wir müssen uns bedanken bei den, ja? Habe ich beim ersten Durchgang akustisch nicht verstanden, was ich für den Mangel gedacht äh, in dem Adagio von der Opus 111 gedacht. Nicht nur Opus 111, 110. 110 ja. Na gut, es sind viele äh, Pedalbezeichnungen von Beethoven, wo wir heute fast ein bisschen Angst haben, das so zu spielen, wie es Beethoven schrieb. Äh, es gibt manche Stellen, wo man aber das Pedal wirklich so spielen sollte, wie er es geschrieben hat, zum Beispiel bei der Waldsteinsonate.
Tonika Dominante, Tonika Dominante wird immer vermischt. Beethoven hat das geliebt, diesen, diesen Schmutzklang. Hat schon übrigens Josef Haydn gemacht. Er hat nur das Pedal, äh, hat er früher geteilt bei den alten äh, Tafelklavieren. Aber bei Beethoven immer wieder kommen diese langen Pedale. Man muss mit den heutigen Instrumenten, das habe ich schon vorhin gesagt, man soll es, es soll etwas schmutzig klingen, aber nicht zu schmutzig. Das heißt, man muss einen gewissen Kompromiss machen. Aber es ist wichtig, dass man, man darf es nicht ignorieren. Das Klavier, wenn man das auf einem alten Grafklavier spielt, klingt das natürlich ganz anders. Nicht, nicht, so, nicht so schmutzig, wobei doch... Das ist Originalpedal von Beethoven. Und bei der Waldsteinsonate sollte man es machen. Ich habe die Sonate einmal irgendwo in Amerika gespielt und da kommt ein Herr zu mir und sagt, warum haben Sie Angst vor dem Pedal? Damals habe ich das noch nicht so gemacht. Ich sagte, mein Vater hat das wirklich durchgehalten, das, das Pedal. Sag ich, wer war Ihr Vater? Sagt der Arthur Schnabel. <lacht> Bitte? Was stimmt? Ja, Schnabel hat das gehalten, ja. Na, wir halten es auch heute. Also, man, man darf es nicht loslassen. Es muss, schmitz, muss, äh, es muss versch versch verschwimmen. Dann, es gibt natürlich manche Leute, die sagen, oh, der nimmt zu viel Pedal. Das, das, die Kritiker sagen das dann, ja. Muss man aufpassen. Noch irgendwelche Fragen? Welche? Äh, 54. Achso, ja, F2, ja. Der erste Satz ist, äh, glaube ich, der mit dem Menuett. Ja, ja. Für mich erkenne ich immer so ein paar Gefühle, wie ich dieses Menuett kenne. Also, es war für mein äh, Gefühl sehr beschwingt, hm. weil ähm, am Ende kommen diese sehr, sehr schnellen Tonen. Ja. ja. Menuetto ist bei Beethoven natürlich ein Charakter. Es ist kein echtes Menuett, weil es beginnt mit einem Auftakt. Ein Menuett beginnt nicht mit einem Auftakt. Das klassische Menuett, und das hilft, wann immer man ein Menuett spielt, braucht man nur spielen. Ich glaube, das war genau das Tempo, was gespielt wurde. Aber dieser Tanz ist mit, beginnt mit der Eins und nicht mit dem Auftakt. Aber das, 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 wenn man an dieses Menuett von Mozart denkt, hat man immer sofort das richtige Tempo für jedes Menuett, was man in der Musikliteratur spielt. Frage ist beantwortet damit. Wie gesagt, man hat früher viel schneller gespielt. Die Hammerklavier-Sonate. Beethoven schreibt auch, dass, man, dass die Metronomangaben, die Tempobezeichnungen, oft nur für die ersten sieben, acht Takte sind. Man kann ja das Tempo zurücknehmen, wie Beethoven selbst das Tempo immer gewechselt hat. Aber es, 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 er will damit den Charakter des Werkes zeigen. Und es gibt dann Leute, die sagen, dass das Metronom hat nicht, war, war kaputt von Beethoven beim ersten Satz. Es ist ganz komisch, dass bei den anderen vier Sätzen das Metronom stimmt. Also ich glaube nicht, dass Beethoven das Metronom nach dem ersten Satz repariert hat. Wie gesagt, man hat früher schneller gespielt wie heute. Und das glaubt man nicht. Es war auch leichter zu spielen natürlich. Bei den alten Klavieren konnte man sehr, sehr schnell spielen. Bei den alten Instrumenten nicht. Der Tiefgang war gering, die Mensur war kleiner. Da, da, dieser eine Akkord in der Opus 27.1 ist auf, uns, auf unserem heutigen Klavier. Es gibt nicht so eine große Hand, die das spielen kann. Noch welche Fragen? Ja. 
wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das, das Wichtigste ist, dass es den drei Studenten, Pianistinnen und Pianisten Spaß gemacht hat. Das ist das Wichtigste. Applaus Auf Wiedersehen und vielen Dank. Danke.